Hi, welcome to Practical Technologies. So, we are going to talk about planning and scheduling using CPA method, critical path method. So, we are going to talk about construction exercise. Okay, so, we are going to new project. We are going to create a new project. Project information and project start date. Okay, so start date is future date. So, what do we 3rd January project to start date. This is a standard calendar use. Okay, so project to start date. If we do a building construction project, we do the activities. First, plan. Okay, so, activity is first add site selection, marking, plan, plan approval. So, what do activities do? We list out. Then, over activity is done. If you enter the duration, you will enter the duration. Okay? So, I will show you an example. So, first, we will do the task name. And the task name will be the activities. So, that is site clearing. First activity is site clearing. Okay, that is the duration. So, 4 days. So, if you want to do this, you will type the activities. So, that is the time. So, that is the time. So, that is the time. Activities could be done. So, removal of trees. Okay, so this is the activity. That's the third activity. So, general excavation. Okay, general excavation. That's the third activity. So, general grading. General area. Excavation for trenches. Excavation for trenches. Placing farm work. Placing farm work and reinforcement. Reinforcement for concrete. So, this activity type. Suppose you have the task or name and extend the name, just in the mouse, the column or size you can increase. Just click on the plus sign, just scroll. So, you can see the name. So, you can see the name activity. Installing. Sewer lines. Okay. Aga pro installing other utilities. Okay. Aga final on the number of pouring concrete. So, in the very activities, the Latin type and again. So, type and emoji to Aga pro number. So, over activity, we have durations. We have planned for it. We have durations. Okay, 4 days, 3 days, 8 days, 7 days, 9 days, 10 days. Okay, so we have durations. So, we have durations. So, we have durations. In the left side, we have a task sheet or activity sheet. Activity entry sheet is activity entry and durations. The right side लवर दे उन्दे पातिंगे अब डीना नम्बरोड़ा ऐन्ना दे गैन चार्ट चो गैन चार्ट ऐन्ना को यो कुड़करे ड्यूरेशन से लामे वरे बार ला रिप्रेजेंट आप इप्पो उन्दे पातिंगे ना प्रोजेक्ट ओड़ा स्टार्ट डेट पातिंगे ना चो इलामे उन्दे ऐन्ना रिके उन्हें के फोर्थ फोर्थ ऑफ जनवरी रिके इप्पन so, how do we do it? We use the use of the critical path method. The critical path method is the use of the critical path method. In this network diagram, we first form a network diagram. How do we form a network diagram? We form a predecessor and successor relationship. We form a relationship with the predecessor and successor relationship. We form a predecessor relationship with the predecessor. Okay, predecessor relationship is the use of the activity. The predecessor is the parent activity. So, if you start the activity, you can start the activity. So, if you start the activity, you can start the activity. So, what do we do? We have a sequence of operations. We have to do what we have to do. So, how do we do it? So, if you look at the first two activities, we have to do the activity. So, if you look at the activity, we have to do 
ப்ரொடியூசர் கிடையாது ஸோ மூணாவது ஆக்டிவிட்டிக்கோட ப்ரொடியூசர் அதாவது சைட் கிளியரிங் முடிச்ச பிறகு தான் ஜென்ரல் எக்ஸ்கிவிஷன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அதோட ஐடி என்னவோ அதை நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஐடி என்ன ஸோ ஒன்னு கொடுங்க அப்புறம் அதுக்கடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் ப்ரொடியூசர் வந்து ஒன் ஓகே ஸோ ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ அதாவது சைட் கிளியரிங் முடிச்ச பிறகு தான் ஜென்ரல் எக்ஸ்கிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் சைட் கிளியரிங் முடிச்ச பிறகு தான் கிரேடிங் ஜென்ரல் ஏரியா பண்ணணும் அதுதான் வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறது பேரண்ட் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டி முடியாமல் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி எஸ்கவேஷன் ஃபார் ட்ரெஞ்சஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த ரிமூவல் ஆஃப் ட்ரீஸும் ஜென்ரல் எஸ்கவேஷனும் முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ நான் என்ன கொடுக்கணும் இதுக்கு டூ கமா த்ரீ கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி அதுக்கடுத்தும் டூ கமா த்ரீ கொடுக்குறேன் ஓகே அதே மாதிரி இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்டாலிங் சீவர் லைன்ஸ் ஸோ இதுக்கான ப்ரொடியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் அதுக்கு ஃபோர் கமா ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அதேமாரி இதுக்கும் ஃபோர் கமா ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகே அதுக்கும் லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ போரிங் கான்க்ரீட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன முடிச்சுருக்கணும் ப்ளேசிங் ஃபார்ம் இருக்கும் இன்ஸ்டாலிங் சீவர் லைன்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்குமே ப்ரொடியூசர் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஓகே இதுக்கு வந்து ஓகே செவன் கமா சாரி சிக்ஸ் கமா செவன் வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸ் கிடையாது நம்ம இந்த ஐடி போடும்போது வெறும் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ போடுறது கிடையாது அந்த ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆக்டிவிட்டி வருமோ இதோட ப்ரொ ப்ரொடியூசராக என்ன ஆக்டிவிட்டி வருமோ அந்த ஆக்டிவிட்டியை இதில் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சாச்சு ஸோ சிபிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஓகே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கணும் ப்ரொடியூசர் சக்ஸஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் சக்ஸஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை தான் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஜூம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உங்கள் ப்ராஜெக்டோட நெட்ஒர்க் வந்துருச்சு சப்போஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்ட் டேட் என் டேட்டு சில இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கு லிங்க் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நியூ டாஸ்க்குன்னு கொடுங்க அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஓகே இதில் போயிட்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி டம்மி ஆக்டிவிட்டினா ஜீரோ டியூரேஷன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த ப்ரொடியூசராக இந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த எஸ்ஓபி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ப்ரொடியூசராக கொடுங்க இப்போ பாருங்க நெட்ஒர்க் டயக்ராமில் கனெக்ட் ஆகிடுச்சா அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் எஸ்ஓபி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைனலாக எஃப்ஓபி அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இந்த எஃப்ஓபியோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கடைசி அதில் எந்த ஆக்டிவிட்டி கடைசியாக வருதோ அதோட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதோட லிங்க் பண்ணுங்க தட் இஸ் டென்த் ஆக்டிவிட்டி தான் கடைசி ஆக்டிவிட்டி ஓகே ஸோ இது நம்மி ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ டியூரேஷன் கொடுங்க ஓகே இப்போ ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்ட் டேட்டும் என் டேட்டும் வந்துச்சா இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சிபிஎம் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஆக்டிவிட்டி டியூரேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் செகண்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கணும் தேர்ட் வந்து நெட்ஒர்க் டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபோர்த் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம டோட்டல் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சிபிஎம் மெத்தடில் டோட்டல் ஃப்ளோட்டுக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா லேட்டஸ்ட் லேட் ஸ்டார்ட் மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு லேட் ஃபினிஷ் மைனஸ் ஏர்லி ஃபினிஷ் ஸோ இந்த ரெண்டோட வேல்யூமே வந்து ஒரே வேல்யூ தான் வரும் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ ஓகே ஸோ மோர் தென் ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து அது நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகே இதில் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக அப்படின்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ரெட் கலரில் காமிக்கணும் அது எப்படி காமிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இதில் போய் ஃபார்மேட்டில் போய் கேன் சார்ட் விசார்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு கிரிட்டிக்கல் பார்த் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஃபார்மேட்டிட் கொடுங்க எக்ஸிட் விசார்ட் கொடுங்க இப்போ தெரிஞ்சா இப்போ அந்த ரெட் கலரில் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் உங்களோட கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் பார்த்து நம்ம எப்படி கண
நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கிரிட்டிக்கல் பார்க் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக டியூரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட ப்ராஜெக்டோட டோட்டல் டியூரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டோட்டல் டியூரேஷன் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வரும் ஓகே கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே அந்த டியூரேஷன் வரும் அதனால தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ லாங்கஸ்ட் பாத் இன் எனி நெட்ஒர்க் டயகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரிட்டிக்கல் பாத் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் என்ன டியூரேஷன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை டிலே பண்ணக்கூடாது ஓகே எங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ சைட் கிளியரிங் ஃபோர் டேஸும் கொடுத்துருங்க இது ஒன் டே டிலே பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்கள் ப்ராஜெக்டோட டோட்டல் டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே தேர்ட்டி டேஸ்ன்னு வருது அது தேர்ட்டி ஒன் டேஸாக வந்துடும் ஓகே அதனால் உங்கள் ப்ராஜெக்டோட கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம கரெக்டாக முடியணும் ஸோ நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா அந்த நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஓகே இந்த குஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் சப்போஸ் இதில் வந்து நீங்கள் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபோர் டேஸ் வரைக்கும் உங்கள் ப்ராஜெக்டோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து டிலே பண்ணிக்கலாம் அப்படி டிலே பண்ணாலும் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபர்தராக டிலே ஆகும் ஓகே இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் பார்த்து ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஷெடியூல் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஷெடியூல் கொடுக்கும்போது இதை தான் நம்ம ஷெடியூலாக கொடுக்குறோம் இந்த ஷெடியூல் கொடுக்கும்போது கிரிட்டிக்கல் பார்த்தையும் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ சைட்டில் வேலை செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் இப்போ ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா ஓகே அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆக்டிவிட்டீஸு அப்போ நம்ம அதை கரெக்டாக டயத்துக்கு முடிக்கணும் அதை ஃபர்தராக டிலே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பார்த்தோட ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு திருப்பி கிரிட்டிக்கல் பார்த்தில் இருக்கு அகெயின் ஆல் டாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா டாஸ்க்குமே அவங்களுக்கு வியூவெலாம் வந்துடும் ஓகே இதை தான் வந்து நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஷெடியூலாக கொடுக்கணும் இது ஃபைலில் போய் ப்ரிண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஷெடியூல் வந்துடும் இதுதான் உங்களோட ஷெடியூல் ஓகே இதிலே உங்களுக்கு உங்களோட கிரிட்டிக்கல் பார்த் ஷெடியூல் வந்தது தான் இதை தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களோட சைட் இன்ஜினியருக்கு சைட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஷெடியூலை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகே இதை அப்படியே நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அப்படியே கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் ஷெடியூலிங் யூஸிங் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ ஷெடியூலிங் பண்ணதோட பர்பஸ் என்னென்னா ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்ட் டேட் என்ன ப்ராஜெக்டோட என் டேட் என்ன அண்ட் டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஸோ அது டோட்டல் டியூரேஷன் இதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு கண்டென்ட்ஸில் போனீங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்ட் டேட் என்ன ப்ராஜெக்டோட என் டேட் என்ன டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் கிரிட்டிக்கல் பார்த்து எதுங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சிபிஎம்எத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்